మరోసారి ప్రేమ సందేశం కార్యక్రమం చూస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తా ఉన్నా మీరందరూ క్షేమముగా సంతోషముగా ఉన్నారని తలంచుచున్నాము మా అడాప్ట్ ఏ చర్చ్ కార్యక్రమానికి స్పందించినటువంటి సోదరి సోదరులకు మేము కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ ఉన్నా ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా గ్రామాల్లో క్రైస్తవ సంఘాలు లేవు ప్రజలకు దేవుని వాక్యము లేదు ప్రతి గ్రామంలో ఒక క్రైస్తవ మందిరం మనం నిర్మించాలి మీరందరూ దీనికి సహాయం చేయండి మీలో ప్రతి ఒక్కరు నెలకు రెండు వందల రూపాయలు పంపించండి మనం గ్రామాల్లో చర్చి నిర్మాణాలు చేపడదాం నలభై మూడవ కీర్తనలో మనం చదువుతాం నీ వెలుగును నీ సత్యమును బయలుదేర జేయము దేవుని వెలుగు దేవుని సత్యము బయలుదేరేది దేవుని సన్నిధిలో నుండే మన సమాజానికి మీరు చేసే గొప్ప సేవ ఏంటంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిని ప్రజలకు ఇవ్వటమే అప్పుడు వారు దేవుని యొక్క వెలుగును సత్యమును పొందుతారు మా అడ్రస్ నోట్ చేసుకోండి ఈ అడాప్టెడ్ చర్చ్ కార్యక్రమానికి మీరు ప్రతి నెల లేకపోతే మీకు వీలైనప్పుడు రెండు వందల రూపాయలు సహాయం చేయండి ఆన్లైన్లో కూడా మీరు మాకు సహాయం చేయవచ్చు మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ డాక్టర్ పాల్ డాట్ ఓఆర్జీని సందర్శించండి ఈరోజు ఆదికాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము నుండి యాకోబు నిచ్చెన అనే సందేశాన్ని మనం చూద్దాం ముందుగా చెల్లించి వేసాను అని నేను రాసినటువంటి కొత్త పాటను నేను పాడతాను మీరు ఈ పాట విని ఆనందించండి నేర్చుకోండి
సమాప్తం అని ఆయన అరిచినప్పుడే నా పాప రుణమంతా తీర్చివేసెను సమాప్తం అని ఆయన అరిచినప్పుడే నా పాప రుణమంతా తీర్చివేసెను ఆ రక్తధారలే నా నిత్య జీవము ఏసయ్య చేతిలో నేనెంతో భద్రము ఆ రక్తధారలే నా నిత్య జీవము ఏసయ్య చేతిలో నేనెంతో భద్రము చెల్లించి వేసెను నా పాప ప్రేదనం ఆశిలువ రక్తమే నా పాపం కలిగి ఈరోజు ఆది కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము నుండి కొన్ని సంగతులు మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఒక కుటుంబము మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఇస్సాకు రెప్కా దంపతులు వారి ఇద్దరు కుమారులు వారి పేర్లు ఏంటంటే ఏసావు యాకోబు ఏసావు యాకోబు ఈ అన్నదమ్ముల మధ్య చెడింది యాకోబు ఏసావును ఇస్సాకును మోసం చేశాడు ఏసావుకు రావలసిన ఆశీర్వాదం దొంగిలించాడు ఏసావు నా తమ్ముడే పోనీలే అనుకోలేదు వాణ్ణి చంపేస్తాను అని నిర్ణయించుకున్నాడు వాళ్ళ తల్లి రెప్క ఆ మాటలు వినింది యాకోబును పిలిపించింది యాకోబు నీ అన్న ఏసావు నిన్ను చంపివేస్తానంటున్నాడు నువ్వు వెంటనే ఇంటిలో నుండి పారిపో మా అన్నయ్య మీ మామయ్య లాభాను ఇంటికి వెళ్ళు అని చెప్పింది ఇస్సాకు కూడా తన కుమారుని పిలిచాడు ఒరే యాకోబు జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ఇక్కడ ఉండవద్దు అయితే నేను నీకు ఒక సలహా ఇస్తాను నువ్వు అన్య స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకోవద్దు మీ మామయ్య లాభానుకు ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారు వాళ్ళలోనే ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకో సర్వశక్తి గల దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించి నీకు సంతానాభివృద్ధి కలుగజేస్తాడు నిన్ను విస్తరింపజేస్తాడు నీ తాత అబ్రహాముకు దేవుడు వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆ కణాను దేశాన్ని నీ సంతానానికి ఇస్తాడు అని దీవించాడు ఇక్కడ ఇస్సాకు సర్వశక్తి గల దేవుడు అని దేవునికి ఒక పేరు పెట్టాడు హెబ్రి భాషలో ఎల్ షదాయ్ అనే మాట వాడాడు ఎల్ షదాయ్ అంటే గాడ్ ఆల్మైటీ 
సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు యాకోబు ఒక మోసగాడు యాకోబు విశ్వాసమో బలంగా లేనివాడు అయితే దేవుడు నమ్మదగిన వాడు బలవంతుడు ఆయన విమోచన కార్యమో యాకోబు సంతతి ద్వారా నెరవేర్చగలడు ఏశావు వివాహం చేసుకునేటప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఇష్మాయేలు కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇస్సాకును ఇస్మాయేలును దేవుడు వేరు చేశాడు ఇస్సాకు సంతానము వెళ్ళి ఇస్మాయేలు సంతానంతో కలవకూడదు విశ్వాసులు వెళ్ళి అవిశ్వాసులతో కలవకూడదు ఏశావు భార్యలు తమ అత్త మామలను వేధించారు కానీ ఇస్సాకు రెప్కాకు వారు సంతోషం లేకుండా చేశారు పదో వచ్చిన వాళ్ళు మీరు చూస్తే యాకోబు బయర్షబా నుండి బయలుదేరి హారాను వైపుకు ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడు ఆ సాయంత్రము పొద్దుగొక్కిన తరువాత ఒక చోట విడిది చేశాడు ఒక రాయి తీసుకొని తలగడగా చేసుకొని అక్కడ పండుకున్నాడు ఆ రాత్రి దేవుడు యాకోబుకు ఒక దర్శనంలో కనిపించాడు యాకోబు దేవుని ఆశీర్వాదం పొందాలి అని ఆతృతలో ఉన్నాడు అనేక ప్రణాళికలు వేశాడు వంటలు చేశాడు అమ్మాడు మారు వేషాలు వేశాడు అబద్ధాలు చెప్పాడు మోసాలు చేశాడు అతని లక్ష్యం మంచిదే కానీ అతడు ఎంచుకున్నటువంటి మార్గమే మంచిది కాదు దేవుని లక్ష్యాలు పొందటానికి మనం దేవుని మార్గంలో వెళ్ళాలి దేవుని సమయం కోసం ఎదురు చూడాలి దేవుని పద్ధతిలో చేయాలి కానీ తాను ఎంచుకున్న మార్గంలోనే యాకోబు వెళ్ళాడు తాను నిర్ణయించిన సమయంలోనే వెళ్ళాడు తనకు నచ్చిన పద్ధతిలోనే వెళ్ళాడు ఏం సాధించాడు ఇంట్లో నుండి పారిపోతా ఉన్నాడు పిరికివాడుగా ఇప్పుడు పారిపోతా ఉన్నాడు సాతానుడు అనేక సార్లు యేసు ప్రభును శోధించాడు యేసు ప్రభు దేవుని వాక్యముతో స్పందించాడు దేవుడు ఆయన ముందు ఉంచినటువంటి లక్ష్యాలను ఆయన దేవుని పద్ధతిలో దేవుని సమయములో దేవుని మార్గములో నెరవేర్చాడు మనం చేసే పెద్ద తప్పు ఏంటంటే యాకోబు వలె మనం మన పద్ధతుల్లో వెళ్తాం మన సమయంలో మనకు ఇష్టమైన విధంగా పనులు చేసి చివరకు నష్టపోతాం ఇప్పుడు యాకోబు నిద్రపోతా ఉన్నాడు ఎంతో నిస్సహాయకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు ఆ స్థితిలో అతను ఏమీ చేయలేడు ఏ ప్లాన్లు వేయలేడు ఆ సమయంలో దేవుడు తన దర్శనాన్ని యాకోబుకు అనుగ్రహించాడు ఆ సమయంలో దేవుడు తన కృపను యాకోబుకు చూపించాడు పదమూడవ వచ్చిన మీరు చూడండి దేవుడు యాకోబుతో అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే యాకోబు నేను నీ తాత అబ్రహాము దేవుణ్ణి నీ తండ్రి ఇస్సాకు దేవుణ్ణి నువ్వు పండుకొని ఉన్నటువంటి భూమిని నేను నీకు నీ సంతానానికి ఇస్తాను నీ సంతానాన్ని భూమి మీద ఇసుక రేణువుల వలె చేస్తాను భూమి నాలుగు దిక్కులకు మీరు విస్తరిస్తారు నేను మీకు తోడుగా ఉంటాను నీవు వెళ్ళు స్థలములో నేను నిన్ను కాపాడుతాను ఈ దేశానికి నిన్ను మరలా రప్పిస్తాను నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చే వారికి నేను నిన్ను విడువను అన్నాడు అబ్రహాముతో చేసిన ప్రవచనాన్ని ఇక్కడ దేవుడు ఆయన మనుమడు యాకోబుకు మరొకసారి చెప్పాడు పదమూడో వచ్చిన వాళ్ళు మీరు చూడండి నీవు పండుకొని ఉన్న ఈ భూమిని నీకును నీ సంతానము నాకునో ఇచ్చదను ఆ మాటలు మీరు గమనించండి మీరు పండుకొని ఉన్న భూమి నేను నీకు ఇస్తాను అది ఎంత చక్కటి దృశ్యం యాకోబు అలసిపోయి పొలములో నిద్రపోతా ఉన్నాడు ఒక నిచ్చెనతో దేవుడు యాకోబు వద్దకు వచ్చాడు యాకోబు నువ్వు ఏదో సాధించాలి అని టెన్షన్ పడిపోతా ఉన్నావు ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నావు అయితే నువ్వు పండుకో విశ్రాంతి తీసుకో నేను చేసిన ప్రవచనాలు నేను నెరవేరుస్తాను నేను చేసిన వాగ్దానాలు నేను నెరవేరుస్తాను అని దేవుడు యాకోబుతో అంటున్నాడు 
ఆ కళలో ఒక పెద్ద నిచ్చెన ఉంది ఆ నిచ్చెన ఒకవైపు భూమి మీద నిలపబడి ఉంది మరొక వైపు ఆ నిచ్చెన పరలోకంలోకి వెళ్ళింది నిచ్చెన పైన దేవుడు కనిపిస్తా ఉన్నాడు ఆ నిచ్చెన మీద దేవదూతులు ఎక్కుచు దిగుచు ఉన్నారు ఈ కళలో నాలుగు ముఖ్యమైనవి మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దేవుడు మానవుడు వారి మధ్యలో ఒక నిచ్చెన ఆ నిచ్చెన మీద దేవదూతలు ఆ నిచ్చెన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు సాదృశ్యంగా ఉంది దేవుని మనిషిని కలిపింది ఆయనే దేవునికి మనిషికి మధ్యవర్తి ఆయనే దేవదూతలు దేవుని మనిషిని కలపలే దేవునికి మనిషికి మధ్య దేవదూతలు మధ్యవర్తులు కాలేరు వారు నిచ్చెన మీద నడవాల్సిందే అంటే వారు కూడా యేసుక్రీస్తును ఆధారంగా చేసుకొని మాత్రమే మనిషి దగ్గరకు రాగలరు ఈ నిచ్చెనకు ఒకవైపు యాకోబు నిద్రపోతున్నాడు మనిషి తన చేతనావస్థలో అక్కడ కనిపిస్తున్నాడు మనం కూడా మన పాప స్థితిలో నశించిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనలను కరుణించి మనకు క్రీస్తు అనే నిచ్చెన వేశాడు ఈ నిచ్చెన ఎంత స్థిరంగా ఉందో మీరు చూడండి పరలోకమంత ఎత్తుగా ఉన్నటువంటి ఈ నిచ్చెన గాలికి ఊగిపోయేది కాదు తుఫానుకు కొట్టుకుపోయేది కాదు అది ఎంతో స్థిరమైనటువంటి నిచ్చెన సాతానుడు దెయ్యాలు నరకము భక్తిహీనులు ఎవరు ఈ నిచ్చెనను కదిలించలేరు క్రీస్తు అనే ఈ నిచ్చెన అంత స్థిరమైంది యోహాను స్వార్థ ఒకటో అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే ఈ యాకోబు నిచ్చెనను జ్ఞాపకం చేసే కొన్ని మాటలు యేసు ప్రభు అక్కడ అన్నాడు నతనీయలు మొదటిసారిగా యేసు ప్రభు దగ్గరకు వెళ్ళాడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే నతనీయలు నువ్వు నాకు ముందే తెలుసు ఆ చెట్టు కింద నేను నిన్ను చూశానన్నాడు నతనీయులు ఆశ్చర్యపోయాడు బోధకుడా నీవు దేవుని కుమారుడవు ఇస్రాయేలు రాజువు అన్నాడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే నువ్వు ఇంకా గొప్ప కార్యాలు చూస్తావు యాభై ఒకటో వచ్చినలో మనం చదువుతా ఉన్నాం మీరు ఆకాశము తెరువబడుటయు దేవుని దూతలు మనుష్య కుమారునికి పైగా ఎక్కుటయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఇక్కడ యాకోబు నిచ్చిన యేసు ప్రభువు వారికి జ్ఞాపకం చేశాడు పరలోకానికి వేయబడిన ఆ నిచ్చెన ఆ నిచ్చెన మీద దేవదూతలు పైకి కిందకు దిగుతున్నారు యాకోబు కలలో చూసింది మీరు నిజంగా చూడబోతున్నారు నేను మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత పరలోకం తెరవబడుతుంది నేను మీ ముందే పరలోకానికి ఆరోహణ చెందుతాను అప్పుడు దేవదూతలు పైకి కిందికి వెలుట మీరు చూస్తారు ఈ యాకోబు నిచ్చెనలో యేసు క్రిస్తు యొక్క ఆరోహణమో మనకు కనిపిస్తా ఉంది నలభై ఏడవ కీర్తనలో కొన్ని మాటలు మీకు చదివి వినిపిస్తాను నలభై ఏడవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చిన నుండి మీరు చూడండి తాను ప్రేమించిన యాకోబునకు మహాతిశయాస్పదముగా మన స్వాస్థ్యమును ఆయన మన కొరకు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు దేవుడు ఆర్భాటముతో ఆరోహణమాయను బోరధ్వనితో యహోవా ఆరోహణమాయను దేవుని కీర్తించుడి కీర్తించుడి మన రాజును కీర్తించుడి కీర్తించుడి దేవుడు సర్వభూమికి రాజై ఉన్నాడు రమ్యముగా కీర్తనలు పాడుడి దేవుడు అన్యజనులకు రాజై ఉన్నాడు ఆ మాటలు మీరు గమనించండి యాకోబు యొక్క అతిశయము అది మహాతిశయాస్పదము ద ఎక్సలెన్సీ ఆఫ్ జేకబ్ ద ఎక్సలెన్సీ ఆఫ్ జేకబ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద ఎక్సలెన్సీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఐదో వచనంలో మనం చదివాం దేవుడు ఆర్భాటముతో ఆరోహణమాయ బోరధ్వనితో యహోవా ఆరోహణమాయన యాకోబు యొక్క గొప్పతనము అతనిలో లేదు దేవుని యొక్క ఆరోహణంలో ఉంది ఏడో వచ్చిన వాళ్ళు ఏమంటున్నాడంటే దేవుడు సర్వభూమికి రాజై ఉన్నాడు రమ్యముగా కీర్తనలు పాడుడే 
పరలోకంలో నుండి దేవుడు యాకోబును చూసినప్పుడు ఆ నిత్యన కింద యాకోబు ఎలా కనిపించి ఉంటాడు సర్వభూమికి రాజైనటువంటి దేవుని కళ్ళకు సర్వ సృష్టికి యజమాని అయినటువంటి దేవుని కళ్ళకు యాకోబు చాలా చిన్నగా కనిపించి ఉంటాడు అయినప్పటికీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నేను యాకోబును ప్రేమించాను ఈరోజు చాలామంది నాస్తికులకు ఈ సత్యం అర్థం కావటం లేదు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సైన్స్ ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది విశ్వంలో భూమే చాలా చిన్నది ఈ చిన్న గ్రహం మీద చిన్ని చిన్ని మనుష్యులంగా మనం ఉన్నాం మనకు అసలు ఏ విలువ లేదు అంటున్నారు యాకోబు నిచ్చెన కింద దేవునికి చాలా చిన్నగా కనిపించాడు అయినప్పటికీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నేను యాకోబును ప్రేమించాను ఐ హ్యావ్ లవ్ జేకాబ్ అందుకనే అతడు నాకు విలువైన వాడు ఎనిమిదవ వచ్చిన ఏమంటున్నాడంటే దేవుడు అన్యజనులకు రాజా ఇవ్వనాడు ఈ యాకోబు నిత్యన అన్యజనులకు కూడా ఇవ్వబడింది దేవుడు తన కృప చొప్పున ఈ యాకోబు నిచ్చిన దగ్గరకు అన్యజనులు అయినటువంటి మనకు కూడా ప్రవేశం కల్పించాడు ఈరోజు ప్రపంచం అంతా యాంటై సెమిటిజం అంటే యూదుల మీద ద్వేషం పెరిగిపోతా ఉంది అది సాతాను మనస్తత్వం క్రైస్తవ్యంలో దానికి చోటు లేదు యూదులను ఓర్చుకోవటమే కాకుండా వారిని మనం ప్రేమించాలి యేసుక్రీస్తు ఒక యూదుడు ఆయన పరలోకంలో ఇప్పుడు ఒక నరుడు ఒక యూదుడుగా ఉన్నాడు జీసస్ ఈజ్ ఎన్ ఎటర్నల్ జో ఆ విషయం ఎప్పటికీ మర్చిపోవాకండి ఆయనలో యూదులు అన్యులు ఏకం చేయబడ్డారు నిత్యల మీద కిందకు దిగొచ్చు పైకి ఎక్కవచ్చు యేసుక్రీస్తు మన కోసం పరలోకం నుండి కిందకు వచ్చాడు మన పక్షాన ఆయన పైకి వెళ్ళాడు ఆరోహణం అనే మాటలో పైకి వెళ్ళట ఉంది కిందకు వచ్చుట రెండు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయములో నుండి కూడా కొన్ని మాటలు మనం చూద్దాం ఎనిమిదవ వచ్చిన నుండి చదువుతాను అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు చెరను చెరగా పట్టుకొని పోయి మనుష్యులకు ఈవులను అనుగ్రహించనని చెప్పబడి ఉన్నది ఆరోహణమాయనగా ఆయన భూమి యొక్క క్రింది భాగములకు దిగినని అర్థమిచ్చుచున్నది కదా దిగినవాడు తానే సమస్తమును నింపునట్లు ఆకాశ మండలములన్నిటికంటే మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునై ఉన్నాడు మనమందరము విశ్వాస విషయములోను దేవుని కుమారుని గుర్చిన జ్ఞాన విషయములోను ఏకత్వము పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవార మగు వరకు ఆయన ఇలాగు నియమించడం ఇక్కడ అపోస్తలైన పౌలు ఆరోహణ గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు క్రీస్తు ఆరోహణములో మనం రెండు విషయాలు గమనించాలి ఆయన పై నుండి కిందకు వచ్చి మనలను మన పాపముల నుండి రక్షించాడు మనలను తన రక్తముతో విమోచించాడు ఈ భూమి మీద నుండి పైకి వెళ్ళి పరలోకములో మనకు ప్రవేశం కల్పించాడు అపోస్తులైన పావులు ఏమంటున్నాడంటే దానివల్ల మనకు మూడు ఆశీర్వాదాలు ఇప్పుడు లభించినాయి సంపూర్ణత ఏకత్వము సమానత్వం క్రీస్తులో మనం సంపూర్ణలము అయ్యా క్రీస్తులో మనం ఏకత్వం పొందాం క్రీస్తులో మనం సమానత్వం పొందాం ఈ యాకోబు నిచ్చెనలో ఆ విధంగా క్రీస్తు వలన మనకు లభించినటువంటి ఆశీర్వాదాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి పదహారు వచ్చిన నుండి మీరు చూస్తే యాకోబు నిద్ర నుండి లేచాడు ఈ స్థలమందు దేవుడు ఉన్నాడు ఇది దేవుని మందిరం ఇది పరలోకానికి ద్వారం అన్నాడు తన తలగడగా ఉన్నటువంటి రాయిని తీసుకొని దాని మీద నూనె పోసాడు అక్కడ దేవునికి మొక్కుకొని ఆరాధన చేశాడు దానికి బేతేలు అని పేరు పెట్టాడు బేతేలు అంటే దేవుని మందిరం దేవుని ఇల్లు 
హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ గేట్ ఆఫ్ హెవెన్ ఎంత చక్కటి మాటలు మీరు దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు దేవుని ఇంటిలోకి వచ్చినట్లే మీరు దేవుని ఇంటిలోకి వచ్చినప్పుడు పరలోకం ద్వారం దగ్గరకు మీరు వచ్చినట్లే ఈ యాకుబు నిచ్చిన అలాంటిదే మిమ్మలను పాపముల నుండి రక్షించుటయే కాకుండా దేవుని తీర్పు నుండి విడిపించుటయే కాకుండా నరకం నుండి విమోచించుటయే కాకుండా మిమ్ములను దేవుని సన్నిధిలోకి దేవుని మందిరంలోకి దేవుని ఇంటిలోకి దేవుని సహవాసంలోకి పరలోకానికి మిమ్ములను తీసుకొని వెళ్ళేటటువంటి గొప్ప నిచ్చన ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది యాకోబు ఆ దర్శనం పొందినప్పుడు ఇక ఆలస్యం చేయకుండా దేవుని ఆరాధించాడు యాకోబు నిచ్చిన గురించి ఈరోజు మనం చూసాం నిద్రపోతున్నటువంటి యాకోబుకు దేవుడు ఒక కలలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఒక నిచ్చిన చూపించాడు ఆ నిచ్చిన దేవుని యాకోబును కలిపింది ఆ నిచ్చిన దేవుని ఇంటిలోకి దేవుని సన్నిధిలోకి యాకోబుకు ప్రవేశం కల్పించింది ఈరోజు క్రీస్తు అనే నిచ్చిన దగ్గరకు మీరు కూడా వచ్చి పాప క్షమాపణ పొంది దేవుని సన్నిధిలోకి రావాలన్నదే మా ప్రేమ పాపం కడిగాడు 